Los programadores, muchas gracias por acompañarnos esta mañana para un programa bilingüe. So, good morning, Explorers. Thank you so much for joining us today, this morning, for our bilingual program that's all about amphibians. So, I'll be exploring so many different amphibians, like frogs and toads, making observations or anything like that. So, if during this program you have any questions or any observations you want to go ahead and share, we do have a live text line that you can use. And you can see that number on the screen right now. That number is 562-286-183. So if you are watching this program live, you can send in any of those questions, observations, those thoughts into this live text line. But if you are watching this program after it aired, which is about after 10.30 um, in the morning on June 30th, you can still send in your questions and observations. But instead of using this live text line, you're going to want to use our email, which is live at lbaop.org. Entonces ahora nuestro programa va a ser todo sobre los anfibios. Vamos a hablar sobre diferentes ranas, sapos, hacer diferentes observaciones. Entonces si durante este programa quieres compartir cualquier observación, cualquier pregunta, lo puedes hacer con esa línea de texto que tenemos en vivo, que está aquí en la pantalla. Ese número es 562-286-1838. Pero si estás viendo este programa después de que ya salió en vivo, todavía puedes mandar preguntas y observaciones. Pero en vez de usar esta, este número de texto, vas a querer usar nuestro correo electrónico que es live arroba lbaop punto org pero otra vez si estás viendo en vivo vas a querer usar esa línea de texto aquí so you can send in any of those questions or observations in english or in spanish it is completely fine i am not alone in the studio i do have my friend talia on our question computer so any questions or observations you'll send in she'll pass them on over to me and then i also have my friend sarah right in front of me who is waving hello and she's going to be changing all the different things behind me taking us on our amphibian adventure today entonces puedes mandar esas preguntas o observaciones en inglés o en español, está bien. Um, no estoy solita en el estudio ahora tampoco. Tengo a mi amiga Talia en la otra computadora. Ella es la que va a estar recibiendo todas tus preguntas y observaciones. Luego ella va a pasar esas cosas a mí, uh, conmigo aquí en el estudio. Y también tengo a mi otra amiga Sarah, que les mandó sus saludos más temprano. A um, que los va a estar llevando en esa aventura con los anfibios ahora. Pero ahora que ya hemos hablado de todas esas cosas, ya quiero empezar a hablar de los anfibios. ¿Qué es un anfibio? So now that we've talking about all those different things, I want to go ahead and start talking about amphibians. What in the world is an amphibian, right? So I want to go ahead and look at one very pretty, pretty frog that lives here at the aquarium, which is a magnificent tree frog. So I want us to take a second just to make some observations. So you can think about those observations. If you want, you can write them down. You can send them into that text line that we have here and share them with us. You can shout them out. You can whisper them. If you're sitting watching this with someone, you can let them know. What do you notice about this frog? Entonces, quiero empezar a hacer unas observaciones. Esa es una de las muy lindas ranas que vive aquí en el acuario. Es la rana arbolicola verde. Entonces, quiero empezar a hacer observaciones. Las puedes pensar. Si tienes un pedazo de papel, las puedes escribir. Las puedes mandar aquí con nosotros a esa línea de texto. Pero, ¿qué anotas sobre esa rana? Hmm. Entonces, posiblemente estás viendo el color. Esta rana está muy verde, ¿sí? Puede ser el color verde todo sobre su cuerpo. No está tan grande esa rana. Ahorita por este video se ve grande, pero esa rana voy a decir que está como así de grande. Crece como unas cuatro pulgadas esta rana. So one thing you might have immediately noticed about this frog is the color, right? It is a very green color. I know growing up for me, whenever I would think about frogs, I would think about the color green. So a lot of the times when I feel like when we think about frogs, we think that they're all green. And I do want to say frogs can come in different shades and in different colors. But this one is a very green color. And I want to say because of the video, this frog looks rather huge. Um, they're around four to five inches, so not too big. So you can notice its green color, its shape. One thing that stands out to me about this frog in particular is its head right here. So frogs will have lots of different ways to protect themselves. The magnificent tree frog, actually, this really big section you're seeing on its head is actually filled with poison. So that's actually how they're able to protect themselves is with that poison gland that they have on their head. And then says, para las ranas también es muy importante que, que ellos se puedan proteger en diferentes modos de, de los depredadores allá afuera en la naturaleza. Entonces, otra cosa que posiblemente estás notando es que su cabeza tiene esa parte bien grande aquí. Esa parte bien grande en su cabeza está llena de veneno. Entonces, así se puede proteger allá afuera en la naturaleza con ese veneno para que los deje en paz los depredadores. Entonces, muchas diferentes ranas van a tener veneno. Y vamos a hablar un poco más de unas ranas que tienen diferentes venenos en un poco. So, en un poco, vamos a hablar de 
other frogs who also have poison because this will be one very popular thing that amphibians have. Ooh, so I see someone just asked right now and said, are these frogs poisonous? So this gland that they have right here is filled with poison. I do want to say this poison is not very harmful at all to humans. So it's really more for other types of frogs or insects that they may be encountering out there in their natural habitat. And then si quiero mencionar, como estaba hablando del veneno que estaba llegando, um, ahorita me acaba de llegar una pregunta si esas ranas son venenosas. Este esta rana que tiene el veneno aquí en su cabeza que estoy hablando de, no es muy venenosa para los humanos. Entonces nosotros somos salvos, es más como para las otras ranas, otros depredadores, gusanos, pájaros y todo eso para que se dejen en paz. Pero para nosotros está bien y no nos tenemos que preocupar mucho de esa rana. Um, y si estás curioso, pues, ¿dónde vive esa rana? Ellos viven en partes del mundo como Australia, los puedes encontrar en cavernas, en lados donde llueve un poco más. Um, entonces, en esos lados un poco más temperados. Entonces, un So if you're curious about, well, where does this frog like this live, right? Um, so you can find them in parts of Australia. You'll find them living in caves. So it's actually sometimes rather hard to spot our frogs here at the aquarium because they love to hide under the rocks and different things like that little crevices they can find in their exhibit. They also live in areas with a lot of rainfall. So their exhibit's rather wet and we have little waterfalls and misters and everything in there for them. But I want to go back to that question that I asked earlier. Well, what is an amphibian? Because these animals we'll be exploring today, like frogs and toads and axolotls, they belong to that group of animals, which is known as an amphibian. Entonces, quiero regresar a una pregunta que pregunté un poco más temprano. Pues, ¿qué es un anfibio? ¿Has escuchado esa palabra antes? Si quieres, la puedes decir conmigo. Anfibio. Porque las ranas y los sapos y los ajolotes de que vamos a hablar de ahora, todos esos animales son parte de eso, ese grupo que es un anfibio. Entonces, quiero empezar a hacer una lista. Um, y voy a hacer una lista en inglés y otra lista en español. So, I want to start off by making a list. So, like that we can have a list of, well, what is an amphibian? So, we are going to make one list in English and we'll make another list in Spanish. So, you are more than welcome to make a list along with me in your preferred language. Or if you want to make it in both, that is fine. Or if not, you can just watch and just look at the list I'm going to make. So I'm going to start off by writing what makes an amphibian. And if you have any thoughts too, you can also feel free to send it in. Entonces, si voy a hacer una lista en inglés, si voy a hacer otra lista en español, entonces en tu lenguaje preferido, o si lo quieres hacer en los dos, está bien. Pero aquí estoy empezando la de inglés, entonces escribí el, el título aquí, pero ahorita también en la otra de español voy a hacer otro título, el que va a ser ¿Qué hace un anfibio? Entonces, vamos a ver. ¿Qué hace un anfibio. Y si tienes cualquier pensamiento, también lo puedes mandar um, a nuestra línea de texto. Pues, ¿qué es un anfibio? Porque esa pregunta es un poco difícil que yo también aprendí cuando estaba aprendiendo más cosas para este programa. So once again, you can send in any thoughts to the text line. I will be walking us through most of it because I definitely learned a lot when I was making this program about, well, what makes an amphibian? Because I know about frogs. I think toads are cute. I really want a frog and everything, but I don't really know all these little things about them. Um, but there may be some things that you already know, so feel free to share those. So one thing I do want to go ahead and just tell us from the very beginning is that amphibians are vertebrates. So they don't have backbones or bones like we do. So if we do a nice morning stretch you can raise your hands up ooh, and you can touch your backbone ooh. so just like us they are vertebrates so they have these bones i'm confusing my invertebrates and vertebrates i just caught myself right now so they have bones just like we do so they have skeletons and everything entonces ahorita me estoy confundiendo yo con mis propios términos y todo pero si nosotros los estiramos esta mañana y tocas tus huesos y tu hueso de atrás estos anfibios son vertebrados como nosotros entonces ellos tienen huesos y todo eso entonces esa es una cosa que sí hace un anfibio es de que son vertebrados entonces deja de escribir esa palabra aquí Y lo podemos agregar a nuestra lista. So that's one thing that we can add to our list is that amphibians are vertebrates.
Another thing that will be very important to amphibians, which maybe we can take a closer look at a, uh, whatever picture or video Sarah wants to put up for us, is the way that they need water. Water will be very, very important to, to these amphibians um, because they will be absorbing water through their skin. So if we take a look at this um, tree frog right here, you can take a look at their skin, but water will be really, really important um, for when they're on their skin or for when they go into the water um, out there in their natural habitats or in their exhibit because they're able to absorb water through it. And that will be really important for their body temperature and different things like that. Entonces, una cosa muy importante, esas ranas va a ser el modo que ellos pueden absorber la agua por su piel. Entonces, por eso allá fuera naturaleza, muchas veces los encuentran en los lagos, en diferentes partes de agua, en su exhibición que tenemos aquí en el acuario, tienen diferentes chiquitas albercas, y mucha agua, y el acceso al agua porque ellos van a estar absorbiendo el agua por su piel, y que es muy importante para su temperatura de su cuerpo como nosotros como humanos tenemos sangre caliente, pero los anfibios tienen sangre fría entonces también las luces y el sol y todo eso es muy importante para esos animales, porque eso es el modo que ellos se mantienen calientes también para que no se enfríen de más So another very important thing to these animals in their natural habitats, as well as in their exhibits, you can see there's a lot of lighting in here. This is all artificial lighting that we provide. That's supposed to be like sunlight. So the sunlight is also very important for them to be able to absorb so that body temperature that I just mentioned um, can stay really nice and even for them. So that term that they are known as, they are known as ectothermic. So they need sunlight. So if you want, you can try saying that word with me, ectothermic. And that will be our new word for our program today. Entonces, esa palabra que estoy mencionando se llama ectotermico. Entonces, si quieres, lo puedes decir conmigo, ectotermico. Eso significa que ellos necesitan luz y el sol para sobrevivir. So those are a few things we can add to our list right now, is that they absorb water through their skin. which once again will be really important for them. And then the third one that I mentioned is that they're cold blooded. So they are different from humans. They are not warm blooded like we are. They are cold blooded. And due to this, we can just add a little thing. They're ectothermic. If so we can remember that. I'll put a little star next to mine. And if you want, in parentheses, if you're writing this along with me, so you don't forget, you can put that they need sunlight. And I do see I got a question in about what do frogs eat, and we will get to that very, very shortly right now. I just want to make sure that we're keeping up with both of our list. Entonces ya en esta lista ahorita voy a agregar las otras cosas que hablamos de sobre los anfibios. Entonces hablamos de muchas diferentes cosas ahorita. Entonces la segunda que voy a agregar es de que absorbe la agua por su piel. De que es muy importante para ellos. Luego, como mencioné, ellos también son de sangre fría. Entonces, son diferentes a nosotros. Y por eso, el término que les dije, ellos son ectotérmicos. Entonces, Aquí podemos poner una nota que necesitan el sol. Entonces, esas van a ser nuestras listas que vamos a hacer ahora. Que, ¿Qué hace un anfibio un anfibio? So, these are going to be the two lists we make today. Well, what makes an amphibian an amphibian? So, we have that they're vertebrates, that they absorb water through their skin, um, that they're all cold-blooded, and that because of that, they're exothermic. Entonces, en esas listas tenemos que son vertebratos y que absorben el agua por su piel y que también son de sangre fría y por eso son ectotérmicos, entonces necesitan el sol para sobrevivir. Entonces, en un poco regresamos a esta lista si queremos hablar un, sobre, un poco sobre ellos más. Pero ahora que ya hicimos esta lista y ya vimos nuestra primer rana, quiero responder esa pregunta que me llegó, pues, ¿qué comen las ranas? So now that we've covered our list and everything, I want to go ahead and answer this question that came in. Well, what do frogs eat? And here we have a really great picture, actually, of one of the frogs here at the aquarium who's about to get that delicious lunch. Ooh. 
I know sometimes maybe you look at worms and you're like, gross, but to frogs, that's yummy, yummy town for them. So different types of frogs will eat different grubs and worms, um, different little bugs like ants and stuff. It really just does depend on the frog. Entonces, dependiendo de la rana, su dieta puede ser un poco diferente. Se van a estar comiendo diferentes gusanos, luego se comen hormigas y cosas así. Todo depende en la especie. Entonces, ahora que ya mencioné esto, quiero usar esta pregunta para hablar de la próxima rana, que va a ser la rana dardo venenosa. So, now that we've had as a talk about, well, what do frogs eat and their diet? I want to go ahead and use this to talk about the poison dart frog, which is a very, very interesting frog that I'm sure a lot of us have heard about because of different movies or cartoons or anything. Uh, the poison dart frog is a very, very popular frog, especially because of the poison that it does have. But the reason why the poison dart frog is poisonous to begin with is actually because of what they eat. You can find poison dart frogs in Costa Rica and Brazil and different tropical forests and rainforests and everything. And here we have a picture of a poison dart frog, which you may recognize. It's that really nice black and like bluish greenish color. I'm trying to figure out what color this is exactly. Um, but you can see those really bright colors, right? But the reason why they're poisonous is actually because of the different things that they eat out in the wild. So sometimes that's beetles, different ants, different plants. Scientists are studying exactly what, but that is why they're poisonous. Entonces, esta rana posiblemente la reconoces. Luego las podemos ver en diferentes caricaturas, en diferentes películas. Um, es la rana dardo venenosa. Entonces, estos colores los puedes ver. El color verde como una verde aquí, um, pero la razón es que son venenosas es por su dieta, diferentes cosas de que se comen, diferentes insectos y gusanos y diferentes plantas es lo que les da su veneno allá afuera en la naturaleza. Científicos todavía están estudiando qué exactamente es, pero lo que sabemos es aquí en el acuario tenemos de esas ranas dardos venenosas, pero las ranas que nosotros tenemos aquí no son venenosas porque ellos no tienen acceso a esas plantas y insectos que se iban a estar comiendo allá afuera en la naturaleza, que siempre es muy interesante. So a fun thing I always like to mention is if I'm telling you that they're actually venomous, poisonous, because out there in the wild, they're eating different plants and different insects. The ones that actually live here at the aquarium aren't venomous. Venomous, I can't talk anymore, poisonous. Um, and that is because they don't have access to those things that they would be eating out there in their natural habitats. They aren't eating those insects, they aren't eating those plants, they're eating the little things that we give them here. And none of those things that we feed them here are giving them that poison, so that's why here we don't have to worry about our poison dart frogs or anything like that to that extent. We still feed them, we still care for them and everything, but um, it is very different from a poison dart frog that you would find out there in its natural habitat. Y aquí tenemos otra rana de ardo venenosa. Aquí también la pantalla aquí. Pero puede ser ese color negro y naranja en su cuerpo. So here we have another poison dart frog and you can see that orange and black color. And what does this color say to you? Is this an animal you want to go near? Entonces, ¿este color qué te dice a ti? Cuando ves colores bien alumbrantes así. ¿Ese es un animal que te quieres acercar a tú? Entonces, alguien me mandó que este color que estamos viendo es como del color cyan. Entonces, sí, es una palabra muy bien para este color. So, someone said in that their class is saying that the poison dart frog that we were looking at before, that color we were looking at, looked pretty cyan. I do agree. It does look like a cyan color that we were looking at. And these poison dart frogs come in a wide, wide array of color from orange to cyan to green um, to yellow, sometimes even like a little orange pinkish color. Entonces, esas ranas dardos venenosas vienen en tantos diferentes colores, um, de colores amarillos, azules, verdes, naranjas, amarillas. Creo que ya dije unos de esos colores <laughs> otra vez, um, pero vienen en tantos diferentes colores. Pero como estaba preguntando, cuando un animal está como de ese color así, bien azul, ¿te quieres acercar a este animal? No. ¿Tú crees que los depredadores se quieren acercar a esos animales? No. Entonces, eso es algo que está diciendo, déjame en paz, porque yo soy venenoso. And so, having colors like this, like I was asking before, is this an animal you want to go near? No, right? Um, do you think predators want to go near an animal that's this super bright color? No, they see this color, and this color is telling them, stay away from me, I'm poisonous. 
pretty much. So that is a way that they're also able to protect themselves versus the actual poison that they're actually already carrying in their bodies. Um, it is also letting other predators know as a warning sign being super brightly colored, like, don't come near me, you're going to regret it. Uh, if they had a voice, I think that's how they sound. They'd make a little angry face and be like, no, don't come near me. So you can try your poison dart frog expression if you want. Y si quieres, puedes atar tu expresión de ser una rana dardo venenosa y decir, no, no te acercas a mí, como ellos les dicen a los depredadores con sus colores. Entonces, esa es otra protección que tienen este anfibio en particular, es esos colores que estamos viendo en todo su cuerpo. Y es una rana que estamos aprendiendo mucho, mucho de todavía. Los científicos están estudiando mucho esas ranas porque desafortunadamente su población sí ha estado declinando sobre los últimos años. Hay muchas diferentes... Um, enfermedades que están allá afuera en el mundo de los anfibios y sus declinaciones están cayendo muy rápido antes de que los podamos estudiar más. Entonces, afortunadamente también tenemos esas ranas aquí en el acuario que podemos aprender más de ellas. So, scientists are still learning so much about the poison dart frogs because unfortunately, um, they're populations have been declining along with the majority of, an, of amphibians as well. Um, there are a lot of different diseases out there that amphibians do have to face. Um, so because of that, populations have been rapidly declining before scientists have been able to learn a lot about them. So fortunately here at the aquarium, we do have these amphibians. We're able to study them and look at them a little bit more closely um, in a very similar place as to where their habitat would be. Um, but with that being said, now I want to go ahead and look at a toad um, because I know a lot of the times when we think about frogs, toads are also very closely in that group, especially in that group of amphibians as they are they are both amphibians. Entonces, ahora que hemos hablado un poco sobre las ranas, quiero ver un sapo. Entonces, quiero ver en esos sapo de Sonora del Desierto, um, porque luego cuando pensamos en las ranas, también pensamos en los sapos. Entonces, vamos a ver. Ahorita va a llegar en esos sapo y su nombre de él es Alfredo. Alfredo es mi favorito anfibio que tenemos aquí en el acuario y lo puedes ver. Si quieres me puedes hacer una cara como Alfredo. So this is Alfred. He is my absolute favorite amphibian that we have here at the aquarium. If you tell any of the other amphibians, I will deny it. But you can see he looks like a little grumpy pants. So you can make your Alfred face too. He looks like he's looking at you like this. Anytime I've worked with Alfred too, um, he is a very mischievous, I'm going to say, little toad because it's like he knows that when he's on camera, so when he's on camera, instead of looking at the camera, he'll turn around and then once we're all done, he'll come back like, hello. And it's just, he has a very interesting personality. And then says, yo he trabajado con Alfredo unos tiempos. Entonces, cada vez que trabajamos en cámara, siempre se voltea ya cuando empezamos el programa. Luego que ya cuando acaba el programa, dice, hola, ya estoy aquí. Entonces, es muy interesante este sapo. Pero Alfredo um, lo puedes encontrar en el desierto de Sonora. Entonces, él no tiene muchos depredadores también porque Alfredo es tóxico. No en su personalidad, pero en su piel. Él tiene muchos tox tox químicos tóxicos en todo su piel. So, Alfred is also another great example of an amphibian who is toxic. Not personality-wise, but on his skin. Um, he has lots of different toxins and chemicals and everything. So, that's actually what's helping him survive out there in the Sonorian Desert, um, which is where you can find him. Um, so, these different toxins and everything also protect him from birds, different predators and everything because Alfred's not very big. He's like a giant meatball, but not too big of a meatball. I'm going to say Alfred's about this big. Entonces yo voy a decir que Alfredo está como así de grande, sino un poco um, más chiquito. Es como una chiquita albóndiga. Pero puedes ver su piel y todo eso. Entonces una pregunta frecuente um, que luego ha escuchado es pues ¿qué es la diferencia sobre un sapo y sobre una rana? Entonces el piel va a ser una cosa muy grande. Su piel que puedes ver, la, el piel de Alfredo se ve que tiene muchas verrugas, se ve que tiene más formas y diferentes cosas así. Sus cuerpos de ellos son un poco más chiquitos, un poco más gordos. So a question I get quite frequently um, that I've heard before is, well, what's the difference between a toad and a frog? Um, so one thing is definitely going to be that skin texture. So Alfred looks a little bit warty. A lot of toads have like different warts and different bumps all over their bodies. Also, their bodies for them will be a lot stouter. So like I said, Alfred reminds me of a meatball. That's how he looks. His 
um, limbs that he has aren't as long and as flexible as frogs are. They're a lot more brought in. He can still move around, but it won't be as gracious as a frog can when they're like able to hop around and everything. So that body shape and that texture that you can see all over their body um, will be one thing. But they are both amphibians, like we've been talking about, is that these frogs and toads and everything are part of that amphibian group. And you will see a lot of similar adaptations as to how, how they're able to protect themselves and everything as well. Entonces, como estaba mencionando, él dice que esas son unas cosas que hacen un sapo, un sapo contra una rana, pero los dos son de esa parte del grupo de anfibios de que estamos hablando de. Pero esas son unas diferencias pocas, pero sí vas a ver muchas adaptaciones de que son muy similares de los sapos a las ranas como ese tóxico, esas propiedades tóxicas que estaba diciendo que tiene Alfredo en su piel y que lo va a estar protegiendo, que es muy importante también porque estamos aprendiendo mucho de Alfredo todavía. Pero el último anfibio que quiero hablar de ahora van a ser los ajolotes, que se ven un poco diferente a los otros anfibios de que hemos hablado de ahora. Entonces, alístense porque se ve muy diferente este anfibio de los otros. So, the last amphibian I want to go ahead and talk about today are actually axolotls. So, this is going to look a lot different from the other, ax from the other amphibians we've been um, looking at today. So, here are two axolotls that we have here at the aquarium. So, take a look at these axolotls. What do you notice? So I just want to go ahead and give you a minute or so to make some observations before we talk more about them. What's different about them? Hmm. Entonces quiero dar un momento, un minuto, um, para hacer unas observaciones antes de que yo hable más sobre los ajolotes. En los que notas que es diferente, que notas que es lo mismo. Hmm. ¿Qué observaciones puedes hacer? Y también puedes mandar cualquier pensamiento a esa línea de texto. And once again, you can send in any thoughts or any observations to that text line that we do have on the screen right now if you want to share any of your observations, any similarities or differences that you notice between these axolotls versus the other two amphibians that we've looked at today. Entonces, una cosa que a mí de inmediato que veo que es muy diferente es su cuerpo. Sí, puedes ver aquí su cabeza y el resto de su cuerpo y el modo que no más están parados. Están como así. Entonces, puedes ver más como sus bracitos y todo eso. So, one thing that immediately stands out to me that is different from the other amphibians that we've looked at, like the toad and the frog and everything, is definitely that body shape. So, you can see their heads right here, but you can also see the rest of their body is a lot longer. And you can see these little limbs right here, like their little arms are just like hanging out like this. Versus the frogs who like to lay on their tummies and the toads do too. You can see the way that they're kind of sitting up and looking at the camera almost. <laughs> and their faces too. So you can see their eyes are definitely a lot smaller than the frogs and the toads. And just their faces in general. So one thing about axolotls is that they're actually helping a lot in different medical research and everything because this stage that we're looking at when we're looking at the body shape and everything is very similar to a tadpole. So they don't really fully, I want to say, develop all those adult qualities like some of the other amphibians do. Um, so that's something that scientists are studying are those regenerative properties that they do have. Entonces, una cosa que están estudiando los científicos cuando vemos a los ajolotes es este cuerpo que ellos tienen. Porque cuando ves este cuerpo, es como si todavía no se acaba de ser un adulto completo. Ellos son muy similares cuando son bebés, eh, que es cuando están en esa etapa de venacuajos. Entonces, esos característicos que ves, es todavía en esa, en esa etapa. Entonces, por eso diferentes médicos y científicos lo están estudiando para ayudar con las células de cáncer y todo eso, porque muchas de las propiedades que ellos tienen, ellos pueden generar mucho de su cuerpo todavía. Y siempre viendo que alguien más está preguntando, pues, ¿de dónde, dónde viven los ajolotes? Puedes encontrar los ajolotes en dos diferentes lagos. Es el lago Chalco y el lago Chimileco. Entonces, esos son el parte del mundo donde los puedes encontrar. So, there are two different places where you can find axolotls that someone asked where are axolotls native to. And that is Lake Chimileco and Lake Chalco. So, that's where you can find them in those lakes and in the canals near there. Um, so, they are not the biggest, I want to say. I'm not too sure how big an axolotl can get. But I want to say the axolotls that we have here are about this big. I am getting help from the studio to see how big an axolotl can get as to what their max size is. And this is, or, okay. 
Entonces estamos viendo ahorita qué tan grande puede ser un ajolote, eh, que es 6 a 18 pulgadas. Los ajolotes que tenemos aquí en el acuario es decir que ser como así de grande, como unos 6 a 8 pulgadas, pero puede crecer hasta 18 pulgadas y los puedes encontrar en esas partes de México. So 8 to 16 inches is the size that we're looking at um, and you can find them in those lakes in Mexico. And we're looking that nine inches will be the most common size for axolotls. Entonces estoy viendo que la, el tamaño más común para los ajolotes va a ser nueve pulgadas. Entonces son animales muy, muy interesantes por esos diferentes característicos y que están ayudando mucho a nosotros, a los humanos también. So axolotls are definitely very cool animals and very cool amphibians that we're learning so much about who are still um, helping us as humans with our research properties and different things that we can study through amphibians. So I do want to say thank you so much for joining us, friends, for our amphibian class today. It's been so much fun. We got a chance to talk about, well, what makes an amphibian an amphibian? And just to go over it very quickly, we spoke about how they're vertebrates, how they absorb water through their skin. They're cold-blooded. So they need sunlight, which means that they're ectothermic. Entonces, ahora les quiero decir muchas gracias por acompañarnos ahora. Hablamos sobre muchas diferentes Cosas. Una cosa siendo que hace un anfibio un anfibio es que son vertebrados, absorben agua por su piel, tienen sangre fría y por eso necesitan el sol y son ectotérmicos. Entonces hablamos de eso, hablamos de las ranas y los sapos y los ajolotes. Entonces muchas gracias. Si tienes cualquier otra pregunta, las puedes mandar a esa línea de texto o a ese correo electrónico que tenemos aquí. Si se no, mucho más después. Um, pero maestros y maestras, si están viendo nuestro programa ahora, si pueden mandar cuántos estudiantes estabas viendo con también. Eso les ayuda a nosotros en una más mejor idea que partes de la comunidad sabiendo eh, asegurarnos de que podemos seguir siendo esos programas para nuestras comunidades también. So once again, thank you so much, friends, for exploring different frogs and toads and axolotls with me. It's been a lot of fun. If you do have any last questions, feel free to send them into our email address that we have here on the screen. And teachers, if you were to in today if you can also please send how many students you were tuning in with this just helps us get a better idea as to what parts of the community are watching and better serve our communities and ensure we can keep doing these programs so thank you so much for everyone for tuning in y los veo el próximo miércoles para nuestra próxima clase en español adiós